Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und ich war heute Vormittag beruflich bei SB Modellbau und jetzt bin ich am Nachmittag noch beim Erich Bussäger, dem früheren Inhaber von SB Modellbau und der zeigt mir mal seine Spur 1 Anlage. Hallo. Grüß Gott, mein Name ist Bussäger und ich habe eine sehr große Freude an dieser Modellanlage. Und diese Anlage ist ungefähr 7,30 Meter lang, wurde von PAJ gebaut. Herr Bussiger hat mir vorhin schon erzählt, er hat sie mal grob am Boden ausgelegt für diesen Speicher, wie sie sein soll, hat dann seine Gleise in Gleisplan gemacht, seine Gleise geliefert, seine Gebäude geliefert. Das sind jetzt hier Gebäude von Studio 95, die hier auf der Anlage aufgebaut wurden und integriert wurden. Hier noch eins. Und das Einzige, was dann hier PAJ aus den Niederlanden noch gebaut hat, zusätzlich zum Anlagenbau und zum Bau dieser Module, das ist dieser große Schuppen, der eine, und zum Zweiten diese kleine Bekohlungsanlage. Und dann wurde auch hier für diese indirekte Beleuchtung gesorgt, die hier eingebaut wurde. Und die ganze Anlage schauen wir uns jetzt mal so ein bisschen im Betrieb an, glaube ich. Da können wir mal ein bisschen was zeigen. Als erstes kommt jetzt hier eine... Kö 1 zum Einsatz von KM1, die macht jetzt immer eine kleine Rangierfahrt. Die Anlage würde ich hier schön in Szene gesetzt, natürlich am Gleisrand alles mögliche noch mit aufgebaut, damit man was hat zum Schauen. Hier ein Stapel mit Spur 1 Loks auf einer Palette, auch das ist eine nette Sache. Hier sind ein paar Fässer abgestellt, hier wird auch fleißig gearbeitet im Schuppen, im Formschuppen und dann fahren wir wieder los. Auf der Anlage sind Weichen mit 1394 mm Radius und hier noch eine Bogenweiche mit 1020 mm. Und dann befindet sich hier ums Eck rum noch ein kleines Abstellgleis, ein dreigleisiges als Schiebebühne, damit man ein bisschen die Züge variieren kann. Und jetzt wird mal die Bühne betätigt und die Loks verschoben, damit man die nächste Lok in Einsatz kommt. Die Schiebebühne ist 1,45 Meter lang, damit da auch ein bisschen was Platz hat. Und auch dieser Abstellplatz mit den zwei Gleisen hat ebenfalls 1,45 Meter Länge. Und jetzt lassen wir die V100 mal fahren. Wenn sich jemand wundert, das Pfeifen im Hintergrund, das ist der Wind heute. Wir haben heute einen stürmischen Tag. Jetzt 
Jetzt geht es wieder an der Bogenweiche vorbei. Hier ist ein kleines Weichen, Schaltpult, Stellpult aufgebaut, macht mit Gleisbild, damit man auch schön sehen kann, wie die Weichen gestellt sind hier für dieses Rangierspiel auf der Anlage. Gefahren wird mit einer Intellibox von Ulmbrock. Das reicht ja dann auch bei Spur 1 bei kleineren Zügen wirklich locker aus. Schauen wir noch mal hier die Anlagengestaltung ein bisschen an. Da läuft ein kleiner Bach. Ist auch richtig realistisch. Schaut aus, wie wenn es Wasser wäre. Dann ein kleiner Schuppen, Gartenhaus. Da wird gerade gefeiert. Schaut so aus, wie wenn die demnächst das Kartenspielen anfangen. Hier wird gemäht. Auch wunderschöne Bäume. Der Hintergrund ist natürlich hier normalerisch angedeutet. Das ist auch schön. Dann am Bahnsteig ist einiges los. Hier auch noch eine kleine Werkstatt. Bahnsteig eine kleine geistliche Gruppe. Und auch das Bahnhofsgebäude. Ein ganz schönes Gebäude von Studio 95, das Erich Bussäger dann selber bemalt hat. Telegrafenmasten, auch mal ein schönes Detail auf so einer Anlage. Mal schauen, ob ich die scharf stellen kann. Ja, das wird schwierig. Jetzt oder muss. Und hier wird er wieder gearbeitet. Ja, auf so einer Anlage kann man natürlich schon ziemlich viel Zeit reinstecken, ziemlich viel Liebe, indem man hier alles mögliche einfach mal gestaltet und schöner macht. Und jetzt schauen wir mal in den Lokschuppen rein. Er hat hier auch eine Grube. Und da steht auch eine Dampflok, eine Baureihe 70, die wir sicher jetzt auch gleich mal fahren lassen können. Dann nochmal ein Blick zur Bekohlungsanlage, bei der hier einige schwer am Schwitzen sind. Und jetzt gibt es nochmal einen Schwenk rüber zur Schiebebühne, bei der ist jetzt eine Aurai 64 von Hübner schon im, gleich im Einsatz. Das ist die letzte Lok, die die Firma Hübner gebaut hat, in Kunststoffmischbauweise. 
Und das sind die drei Achsumbauwagen, die Märklin gebaut hat. Gut, dann bedanke ich mich beim Erich Bussiger für die Vorstellung seiner wunderschönen Spur 1 Modulanlage. Das sind ja Module 80 cm bis 1,30 m lang, die man bei Bedarf auch wieder zerlegen kann, damit es auch mal auf die Reise, auf eine Ausstellung gehen kann. Hat mir Spaß gemacht, diese Anlage mal anschauen zu dürfen. Wünsche noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich auch für den Besuch. Bis zum nächsten Mal.